。不好意思，不好意思，要迟到了。麻烦让一让，麻烦让一让。让我，终于要赶上了。小心。你在几百年前就说过爱你，只是你忘了。这谁呀、啊？是讨厌的自己。先生，你自重。明明是你撞我的。疯了吧你、啊！我跟你说。你别看你长得人模狗样，竟然是个咸猪手！我今天要不是外卖超时了，我一定、啊。疯子！我是邢莫瑶，不是疯子。我告诉你，啊，你害得我外卖超时，你别让我再遇见你，不然我一定不放过你，我一定饶不了你。小丫头，好久不见。明天周末回来商议结婚。梅姨、啊，我明天你上学拖了四年，再拖，我想你妈妈在医院的费用。好，我知道了，明天我会回去的。为了妈妈的医药费，我也该好好解决林英的事了。露西，你送完蛋糕了？嗯。你的嘴怎么了？我自己不小心咬了。啊，新世集团总裁来我们学校亲自授课，我给你占了位置。不好意思啊，各位，打扰大家上课了，没事吧？这位同学太客气了，一上来就给我们同学行了个大礼。大错特吧，居然是他。小丫头，好久不见。他的讲座我不爱听，你先走。哎，同学，就算我讲座，你也坐下来听。是啊，罗西，我好不容易站到的位置。好，现在我们继续啊。然后刚才我说的那段话，谁有感触？那位同学，谢谢大家今天参加我的座谈会。现在座谈会到此。喂，小晴，讲座还顺利吗？还算顺利吧。对了，你那个提议，我同意了。真的？你多选几个精英学生做他们的导师，给学校培养些社会精英。我只选一个学生。你是不是有人选了？是，他的名字叫唐洛西。妈，你答应我要送我毕业礼物的。我看上了一个爱马仕的新款包包，拿着，想要什么就去买。谢谢妈，你最好了。哎，一会儿你姐姐来了，你不见见？我才不要见那个低贱的人，他在我们学校推销蛋糕，把我们同家的脸都丢尽了。大小姐里面请。梅姨，我来了。哎呀，四年前你就和邢家定下婚约，你要上学拖了四年，如今你也该履行承诺了。这次你要是再拒绝，我想你妈妈在医院的费用……好，我答应你，算你识趣。嗯。这不是活脱脱的夜店小公主风吗？梅姨，您确定就让我穿着这个去相亲啊？让你换你就换，哪来那么多废话？嗯
这就是行家。秦老爷子，好久不见，你身体还好吧？你是洛西吧？哎呀，好孩子，都长这么大了。秦爷爷好，我是洛西。哎呀，这个老童真是有福气啊！这是我的孙子秦子涵。老爷子，你们俩的婚事啊，是我和老童定下来的。这样，咱们坐下来慢慢聊。穿成这样还能讨老爷子欢心，看我怎么让你出丑！啊！哎呀，哎，看我毛手毛脚的，洛西你没事吧？啊，没事的，梅姨，我来吧。这样会着凉的，子涵啊，你带洛西上去换身衣服。哦行商，虽然我们有婚约在身，但是你这样是不是也太心急了？心急？你穿成这个样子，不就是在勾引我吗？让你换你就换，哪来那么多废话？早知道秋月梅就不安好心，正合我意。行商。我只是没想到你会这么粗鲁，我以为你喜欢这样子。够了，一会下去，你去跟爷爷说退婚。贤少，我到底哪儿做的不好，要让你跟我退婚？对于你这种低贱的女人，对于你这种低贱的女人，我不感兴趣。办完就赶紧下来。看来裘月梅就是故意让我出丑，不过正好还能退掉这门婚事。这怎么拉不上？我帮你。你怎么进来的？你也是邢家的人？你确定要裸着后背跟我？你别过来啊！你再过来的话，我就叫人了。别闹！你笑什么？我可以承认上次是我做的不对，但这次你让我帮你，你这样会着凉的。我说了不用，我自己可以的。行了，他们应该很着急了。洛西，换衣服怎么那么慢啊？要是让他看见我跟邢梦瑶在一起，也不知道会发生什么事。还是先出去好了。洛西，换衣服怎么锁门啊？你干嘛？别吵。陈洛西，换衣服怎么锁门啊？换衣服当然得锁门啊！赶紧换，换完下去见爷爷了。我先下去，过五分钟之后你再下。怎么，他毁了你名誉啊？我是来谈婚事的，我虽然是想退婚，但是我不想惹事。婚事？跟谁啊？你家除了那个失灵的孙子，还能有谁？我先下去。看来他们真是急。爷爷啊，星爷爷，不好意思，让您久等了。啊，没关系，来坐下喝茶。嗯，爸、啊，家里来客人了。来，我来介绍一下，这是我的小儿子邢莫瑶，一直在国外发展，最近呢才回国。在行事当执行总裁，莫瑶啊，这是我老友的孙女佟洛西，你未来的侄媳妇。没想到今天见到传说中的行走，我是裘月梅，洛西的阿姨。初次见面，未来的。你好，邢先生。叫我叫的这么生疏。这个疯子。嗯洛西，你没事吧？这么没礼数，还不快道歉！没想到侄媳妇胆子这么小
，是我不对，下次。不好意思，是我失态了。哎，梦瑶，正好来，一起坐下来喝茶啊啊，好。我西，老师让你去一趟校长办公室。我知道了，星爷爷，不好意思，啊、我学校临时有点事情、嗯，可能得先回去了。让子涵送你。看来老爷子是真喜欢这贱丫头，我得想想办法，好好收拾收拾她。我知道是因为爷爷的关系你才送我，你把我放在路边就好。怎么，在爷爷面前一副乖巧的样子，现在就露出真面目？停车吧香菜，我告诉你，你不想跟我结婚，我也不想跟你结，最好找个理由说服爷爷，让他同意我退。所以你这是在玩欲擒故纵。我告诉你，像你这样的，我看不上。香菜，你妹的！我告诉你，这个婚我退掉了。你就是佟洛西。嗯，校长，您找我什么事？洛西同学，我听说你是系里的尖子生，学校呢有个机会要给你。这位小妹你也认识，他就是我们学校的客座教授邢莫瑶先生。邢先生呢想做物理学的导师，学校呢决定让你做他的学生。学长好。你好。我能拒绝吗？洛西同学。这可是其他同学求都求不来的机会啊！校长，能让我单独和他聊聊吗？啊，你好，你们聊。小洛，你为什么拒绝做我的学生？你干嘛非要选我当你的学生？你不喜欢邢子涵对吧？我帮你。什么意思？你可以不做我的学生。做我助理两个月，我帮你退婚。退婚的事儿不能是我来做，不然还不知道球员没怎么对付妈妈。我不能退婚。你喜欢邢子涵？学校里的尖子生很多，比我优秀的也不少。可我只要你。那我要是不答应呢？你要是不答应的话，那我就不会让你顺利毕业了。你真是个疯子！当我助理怎么？我又不会亏待你，而且我给你高昂的薪酬，正好还有妈妈的医药费。好，我答应你。合作愉快。合作愉快。怎么样，都谈好了吧？明天我就搬进学校宿舍住。好，好。那我也先走了。多、哎、谢同学。收拾一下，搬进公寓。不是做他助理吗？我为什么还要跟他住在一起、啊？你也知道，他可是我们学校的贵客呀，那自然得有人二十四小时照应着。那我又不是他保姆。这是学校的决定，明天搬过来。嗯、哦，该死的邢莫瑶。看本小姐怎么好好找找。不进去啊？有点累。嗯，这些交给你了。还有啊，这些可都是我全部的家当。要注意你说话的态度，我不介意你去睡走了。邢莫瑶，你个疯子！呀那个是我的房间，你住在隔壁。嗯，那邢先生现在需要我做什么吗？你可以叫我名字。要不这样吧，我叫你叔叔，怎么样？你说什么？疯子。你想清楚了再说。那叫学长，叫学长总行吧？乖，收拾房间吧。嗯你笑什么？笑你像个居家媳妇儿。拥抱一下就是我誓言
Feeling I won't be sad. 喂，你好。我是金泽涵。什么事儿？我现在要来你们学校给我叔叔送点东西，一会儿咱们见个面吧。你什么时候到？我已经到我叔叔公寓门口了。送完东西我就给你打电话，咱们见一面。哇，你侄子到门口了。一恋爱我会体贴又关怀，看着情人像是也变得浪漫。小叔，你怎么来了？爷爷怕你在学校吃不惯，让我送过来。喝点什么？随便，我都行。这山羊怎么这么熟悉？过来坐吧，小叔，最近谈女朋友了？有什么问题啊？那他在这儿吗？在。靠，邢梦瑶到底在搞什么鬼啊？既然在的话，那就出来见见呗。他要想出来的话，自然就出来；如果不出来，做人识趣点，你说呢？祖叔说的是啊，既然这样的话，那我先走了，去见我未婚妻了。你不是厌恶他吗？怎么？是对我和他的事？这可不是你的风格。爷爷的话总归是要听的嘛。我走了。怕了？当然了，刚才差点就被发现了。我先走了，我得去见他。喂，邢彩，你在学校门口等我吧。见你一面还真不容易。邢少来找我什么事？要不是爷爷的吩咐，你以为我想来见你？那你现在人也见到了，可以回去交差了。该死，是要跟这个女人订婚？新世集团的股份，你就这么不想见我？当然了，你又不是我喜欢的类型。那是我的妈妈的医药费，我没得选。很好，记住你今天说的话，别后悔。你不是去给那总裁当助理了？你怎么回来了？我这不是想着回来看看你吗？行了，是人好不好？帅不帅？啊，快别提了，我都快累死了。看你的样子，也是有点疲惫，不如在我床上休息会儿。行。童乐西，你给我出来！童乐西，你给我出来！啊，你来干什么？你是不是要嫁给秦少爷？对呀、啊，我就是要嫁给那个帅气多金的邢大少爷了，怎么样，羡慕吧？你就是个破鞋，你凭什么嫁给邢少啊？就凭他喜欢我呀。说起来破鞋，我可比不上你。你你，你要是不服气，你就去把我的订婚宴破坏了呀。我呢，好没到底。诺西，我不会让你好过的，还想订婚，你做梦吧！哎，诺西。他本来就不好惹，你干嘛刺激他？我本来就不想嫁给那个邢大少，他要是真能破坏了我的婚宴，那我可就求之不得了。我呢，还去照顾那个大总裁，我就先走了。你这是怎么了，星星？谁让你生气了？除了童洛西那个贱人，还能有谁啊？他常常嫁入邢家，常常欺负我。那个疯子女儿要造反呀！他
，他还没嫁入邢家就这样，那他嫁入邢家了，还不知道对我们怎么样呢？他敢！妈，其实我也喜欢邢子涵。妈，其实我也喜欢邢子涵。你要不然找找办法，帮我嫁入邢家。这婚事是两家老爷子定下的，他是。妈，我不管，我就要嫁到邢家，我就要嫁到邢家。好好好，妈想办法让邢家人出来一起见面聊聊。妈，那你把那个贱人也约出来，这样才好玩。嗯、上次没能让那小贱人丢脸，这次看我怎么整死他。站住！这里可是君悦私人会所。没有邀请，禁止入内。你们老板就是教你们这么对待客人的。废什么话！再不走，别怪我不客气了啊！快走，快走，快走，快走！我的人也敢动。江总，是我有眼无珠，我不知道这位小姐是您的客人。您快走进。你们两个被开除了。江总，江总，再给我们一次机会，江总，再给我们一次机会吧，江总。谢谢学长，但是你这样子对我们影响不好。你这么赌咒，是怕子涵误会吗？放心，唐老七，他什么时候进来的？你们干什么呢？我们，嗯。啊，他刚才被保安拦了，我把他带进来。唐老七，以后这种小事就不要麻烦我小叔。谢谢小叔，我想他们应该都已经到了，我们进去吧。邢先生，邢少，这是我的小女儿童可心。邢叔叔好，邢少好。来，大家都坐吧。来。哎，姐姐，我在这儿好吗？邢总，邢少，今天之所以叫你们来，是我家欣欣毕业以后啊，想进邢氏集团。你们看。看来这场鸿门宴是为佟可心铺路。这么说，梅姨是想走后门了。邢<笑>少说这话就生分了，我们马上可就是一家人了。佟若曦，你干什么、嗯？对不起啊，我不是故意的。没事，我去卫生间处理一下。妈，我也去。这场可以敢占我便宜，邢少，我回来帮你洗吧。就不麻烦佟小姐了。既然邢少有洁癖，那邢少，你介不介意你的未婚妻是破鞋啊？你什么意思？佟洛西表面上开的是蛋糕店，实则玩的很花，高中就被人睡了。你告诉我这些是想干什么呀，姐夫？他配不上你，以后我跟你吧。你连你姐姐都出卖，你比他还小。老朱，你们慢用，先走了。还愣着干嘛？还不快送行照？这顿饭、啊、看来是吃不成了。哎，先总，我送送你。妈，欣欣，你跟邢少。妈，凭什么邢家人都围着那个贱人转、啊？我不好过，我也不会让他好过的。唐老七，像你这种人尽可夫的女人，真让我……你嫌弃我，你大可以退婚。我当然要退婚。不过在退婚之前，你给我管好你的身子，不然我去找一群男人来满足你。我告诉你，我爸妈都不管我，你凭什么管我？我想怎么玩就怎么玩，你看不惯你大可以退婚。你敢打我是吧？你子涵
，够了。今天的事我就不跟你计较，但你记住我跟你说的话。时间只是缱绻，不停跑远。我凭什么这么羞耻？小洛，我们甘愿沦陷，却逃不出升天。沿途的伤春，转写不准磨灭。走路怎么没声啊？吓得猫跳。听，吃饭吧。轻轻，我听见你声音，你对着我叮咛，你一直盯着我干什么？你就像不再说话。味道不错、啊，我说的是米饭。我赶紧吃饭吧。你慢点吃，都没人给你抢。你也吃。席慕瑶，你怎么了？席慕瑶，席慕瑶，你没事吧？席慕瑶，席慕瑶，你坚持住，我现在就送你去医院，你可千万不能有事。某个角落藏着我的你,你醒了。啊啊啊你醒了就好，我还以为你。对不起，人担心了。我就是怕你死了，我就解释不清。我还这么年轻，我一点都不想坐牢。我死不了，我只是过敏了。啊，真的？那你没事就太好了。不是。你的脸色怎么越来越差了？你再这么耽误下去，我可能真就不行了。我现在送你去医院。走。医生，他没事吧？没事，他从小就对香菜过敏，即便闻到味道也不行。我们下次一定注意。啊，哦对了，我是邢总的朋友，我叫卢乐天。啊，我叫佟乐西。哎乐天，还有吗？啊，等一下，你受伤了。哎，坐。喂、哎，健康的手上。还是第一次有人对我这么好。偷偷爆炸的。忍一忍，一会儿就好了。啊、我这长了一张妖孽般的脸，就算过敏也这么帅气。别忘藏进心来笨拙的小孩。左摇，你倒是空气啊<咳>！已经包扎好了<咳>。你刚才好像很享受的。你不收，我才没有呢。走吧，回家吧。一、二、三，就是现在。这么着急投怀送抱、啊？你别胡说。明明就是你突然转身，我才撞到你的。明明是你心不在焉，走路不看路，你是不是脑子还在想刚才？那你这么激动干嘛？好了，我回家。小丫头，我真着急。学长，你
一会儿上完课，我还得去送货呢。晚饭你就不用等我了。生意挺不错嘛。那当然了，我的那些新老顾客呀，可都等着我蛋糕呢。你还挺骄傲的。凭自己本事赚钱，这感觉本来就挺不错。在那颗星球。这可是个大客户，维护好关系能赚不少钱。你好，我是来送蛋糕的。你，是你？还用别人的名字订蛋糕，真是无礼！赶紧签收吧。来都来了。你干什么？放开我！你放，星彩。我想跟未婚妻好好交流交流感情，不可以吗？听说你喜欢我，那我就好好满足你。你打了我一巴掌，这笔账该好好算一算。你要是因为这些事情生气，我给你道歉。现在想道歉？那这么对我，你就不怕邢爷爷知道？不会的，你们童家想仰仗我们邢家，所以才把你卖过来，不是吗？是啊，一旦我得罪了邢家，邱月梅绝对不会放过。邢子涵，你干什么？邢子涵，你不能这么对我，放开我！清楚，佟可心说你可脏了。对呀、啊，我就是很脏，你满意了。还有，我今天受的这些欺辱，足以抵消你的那些外伤了吧？<笑>喂，副总，公司出了紧急状况，请您立马回公司。好，这间房子是我的专属，一般不会有人进来。还有啊，如果你有能耐，就自己出去，否则就在这等死吧。小鹿，小鹿，小鹿，小鹿。他们都说我自己赚钱有什么好骄傲，可是自从我妈疯了以后，童家没有给我一分钱。我得活着。抱歉，小罗，我来晚了。取消会议，给副总买一张去非洲分公司的机票。这个贱人什么时候勾引过小叔啊？小叔就是因为他把我卖到非洲去了，是吧？看来这个婚是不能退了。这件事情真的是越来越有意思了。你火急火燎的把我叫过来，又不让我给他检查伤情，你是闹了哪一出啊？我看过了。他身上都是些擦伤。哎，等等，你就给他检查一下伤情，怎么脸变得这么红啊？哎，你要是院长不想当了，我就给你安排到贫困山区当医疗志愿者。哎，别别别别，你放心吧，我绝对不会让你的小宝贝儿留下任何伤疤。给你十五分钟，赶快把药拿过来。行，我这次回家去取药。这棵万年铁树可算开花。醒了，学长，你怎么知道我遇到危险了？我今天是想派人给你送货，顺便查一下今天那个送货地址。那间包房果然是邢子涵经常住的。原来是这样。你遇见了麻烦，为什么不第一时间来找我？遇到问题，难道只有自己硬扛着吗？
记着，从今以后，你就是我的人。从现在起，我不会再让你受到任何伤害。爷、哎、爷，小韩，你这是？啊，小叔派我去非洲出差。我走之前来看看你，怎么这么突然呢、啊？这得服从小叔安排，就是怕不能陪爷爷过生日了。出差也不在于这一时，等下周我过完生日再去，也不迟嘛。就怕小叔应该不好交代。这个事儿我来跟他说。谢谢爷爷。哎，爷爷，您不是喜欢佟洛西吗、嗯？您看我跟他的婚事，放心吧。在生日宴上，我会对外公布你和洛西丫头的婚约。谢谢爷爷。妈，你看，生日宴过后，所有人都知道那个贱人跟邢子涵的婚讯。你别着急，只要他们没有正式订婚，一切都有变数。妈，你有办法。四年前，我们有本事把他送到男人床上。现在就能送第二次，妈，你的意思是生日宴上我们故技重施？不错，大庭广众爆出这种丑，你觉得邢家人还能要他吗？可是妈，我看邢家人不是还挺喜欢他的，要是邢老爷子不介意怎么办？那要是孙媳妇儿爬上小叔子的床？啊妈，生日宴上我一定要打扮得漂漂亮亮的，成为全场的焦点。邢总，是邢老青亲自打电话来，推了副总去非洲出差的计划。知道了。好，还有，邢老爷子在生日宴上会公布和佟家的婚讯。很好，好戏就要开场了。罗西，你们来了。邢爷爷，祝你生日快乐，寿比南山。啊，丫头啊，你看看啊，这今天呢，都是你最爱吃的东西，快过去看看。谢谢邢爷爷。<笑>谢谢，沉住气佟洛西，你是饿死鬼投胎啊！邢少，你竟然这么嫌弃我，干嘛还和我订婚啊？以后偷吃啊，记得擦嘴。<笑>还有，今天给我好好表现，别给我丢人。静静，你看，邢少跟他未婚妻的感情好好啊。是啊，简直就是郎才女貌，天生的一对。走了。邢子涵居然知道我和他恩爱的假象，到底想干什么？姐姐，你今天订婚，我接你。这下可以放心了吧？可以了吧？那我先去逛逛，你也去转转。你怎么
能在这儿？这是邢家，我为什么不能在这儿？听说你和邢子涵秀恩爱了。哎呀，他那就是故意在别人面前装的，那我也不知道他为什么。哎，不过你说，佟可欣，他为什么要害我？你猜。他在我的酒里下药，肯定不是为了把我送到邢子涵的床上。看来是要送到我的床上了。他可真了解我。那你说，他要是真这么做的话，我们要不要陪他玩玩？你想怎么做？将计就计。欣欣，我刚已经听佣人说了。佣人说，邢莫瑶正在卧室里休息，现在正是好机会。嗯，他人呢？重要的人应该是这么演的吧？哎，姐姐，你没事吧？我好热。姐姐，我扶你回房间休息吧。我的好姐姐，进去吧。你确定邢少爷也重要了？我亲眼看见他喝下去了，那就好。事成之后，一定少不了你的好处。好，谢谢佟小姐。既然戏台子已经搭好了，那就差看戏的人。屁！哎，你确定要喝这水？怎么，这水也被下药了？刚才佣人送的，为了配合。那你重要了？当然，没有。那你还抱我？你想干嘛？做戏，要做全刀。邢爷爷，秦少，不好了，大事不好了！好歹是佟家千金大小姐，拉拉扯扯像个什么样子？我,我刚才看见。姐姐进入了邢叔叔的房间，他们好像……好像什么？还说？他们好像……好像在偷情！啊啊！偷情？休要胡说！哎呀，邢老爷子，您别生气呀、啊，是我们家欣欣莽撞了，我替他给您赔不是。哇，妈！怎么发生这种事啊？可欣欣从小就不会撒谎。耳听为虚，眼见为实，我们上去看看，不就真相大白了？是啊，爷爷。爷，事关我未婚妻和小叔的亲密，还是要弄清楚。走。是啊，这老总太狠了。走走走。你干嘛？有人进来了。你不觉得这样很刺激吗？邢爷爷，这边，走。这狗男人怎么不按套路出牌啊？干嘛？好，我求你了，放过我！求我？那我看看你到底有多少诚意。童梦溪，你给我出来！给我吧。你们看，我就说他们在偷情。童小姐这么诽谤我，可想清楚要付出什么样的代价？小叔，这怎么回事？刚才有人把他送进我的房间，真的假的？看样子是被人下药。童小姐，我没想到你会这么蠢。邢先生，您一定是弄错了，怎么可能是我呢？喝了它。这是专门给您准备的水，我不能喝。
喝了它。行总，是可心小姐指使我的，求您饶了我。唐小心，你给我好好解释解释，这到底是怎么回事？哎呀，爷爷，你别怪可心，毕竟她是我的妹妹。还愣着干什么？快把洛西丫头送医院！这种女人没必要为了她求亲，快去医院